வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் லேர்ன் கோட் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவோடைய ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஐட்டம்ஸ் எப்படி அலைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் மொத்தம் நாலு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஒன்று வந்து ரோ காலம் இந்த காலம்ங்கிறது தான் டிஃபால்ட் வேல்யூ ரோ ரிவர்ஸு காலம் ரிவர்ஸு ஸோ இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம டெமோவாக பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு வியூவுக்கு கீழே நாலு சில்ட்ரன் இருக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு சில்ட்ரனை நான் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் மூணு சில்ட்ரன் இருக்கு இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஃபிளக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா பேசிக்கா வந்து ஹைட் அண்ட் வித் கொடுக்குறேன் ஹைட் ஹண்ட்ரட் வித் ஹண்ட்ரட் இப்போ பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் கொடுத்த உடனே பாத்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ இதே ப்ராப்பர்ட்டியை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபிளக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்க போறேன் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சில்ட்ரனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஒரு பேரண்ட்டில் நீங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும் போது இப்போது இந்த பேரண்ட்டுக்கு கீழே வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு சைல்டு இருக்குது ரெட்டு எல்லோ கிரீன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்கை ப்ளூங்கிறது வந்து பேரண்ட்டு ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்க போகிறேன் அதாவது பேரண்ட்டில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்க போகிறேன் ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் கோலன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா காலம் கொடுக்குறேன் காலம்ங்கிறது டிஃபால்ட்டு இப்போ எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு பதில் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரோ கொடுக்குறேன் இப்போ நான் ரோ கொடுத்ததும் பாருங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த நான் கொடுத்த இந்த சில்ட்ரன் எல்லாமே வந்து ரோ ஆர்டரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு காலம் அண்ட் ரோ ஸோ உங்களுடைய சைல்டு வியூ எந்த டைரக்ஷன்ஸில் இருக்கணும் காலமாக இருக்கணுமா ரோவாக இருக்குமான்னு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ரோ ரிவர்ஸ் இந்த ரோ ரிவர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போது டெஃபினேஷன் பாருங்கள் ரோ ரிவர்ஸ்னால் அலைன் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் ரைட்டு டு லெஃப்ட்டு ஸோ அதுதான் வந்து அதே மாதிரி காலம் ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் டு டாப்பாக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ரோ ரிவர்ஸ் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு காலம் ரிவர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் காலம் ரிவர்ஸ் கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாட்டம் டு டாப் ஸோ நார்மலாக காலம் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டாப் டு பாட்டமில் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சில்ட்ரனுடைய டிரெக்ஷன் எந்த சைட்லேருந்து வரணும் ஓகேங்களா லெஃப்ட் டு ரைட்டா ரைட் டு லெஃப்டா டாப் டு பாட்டமா பாட்டம் டு டாப்பா இதை முடிவு பண்ணுறது தான் இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டி ரோ சில்ட்ரன் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்டு காலம் அப்படின்னா டாப் டு பாட்டம் ரோ ரிவர்ஸ் அப்படின்னா ரைட் டு லெஃப்ட் காலம் ரிவர்ஸ்னா பாட்டம் டு டாப் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக வந்து ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் சொல்லுவாங்க இது த்ரூவா நம்மளுடைய சில்ட்ரனை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்போ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் கண்டென்ட்டை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது இப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷனை நான் ரோன்னு வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டி என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்டிஃபைடு கண்டென்ட் கோலன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்டர் ஃப்ளக்ஸ் எண்டு ஸ்டார்ட்டு ஸ்பேஸ் அரௌண்டு ஸ்பேஸ் பிடுவின் ஸ்பேஸ் ஈவென்ட்லின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக சிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சென்டர் கொடுக்கலாம் இப்போ சென்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சில்ட்ரன் எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃப்ளக்ஸோடைய டைரக்ஷன் ரோ அது ஆர்டரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்டராக இருக்கும் இதோ ஃப்ளக்ஸோடைய டைரக்ஷன் நம்ம காலமில் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் ஃப்ளக்ஸோட டைரக்ஷன் காலம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்ட்ரு இந்த ஏரியாவில் வரும் நீங்கள் ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய கண்டென்ட் அலைன்மெண்ட் ஆகும் அதாவது இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா த ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் டிஸ்கிரைப் ஹவு டு அலைன் சில்ட்ரன் வித் இன் தி மெயின் ஆக்சிஸ் இந்த மெயின் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிற டிஃபைன் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து ரோவா இல்லை வந்து காலமாக அப்படி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ரோவே வச்சுக்கிறேன் ரோல் வைக்கும் போது பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதான் சென்டர் இப்போ அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸோடைய எண்டுன்னு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃப்ளக்ஸோட எண்டுன்னு கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸோடைய டைரக்ஷன் என்ன ரோ ரோவோடைய
ஸ்பேஸ் அரௌண்டுக்கும் ஸ்பேஸ் பிடிவீனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸ்பேஸ் அரௌண்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி ஒவ்வொரு சில்ட்ரனுக்கும் இடைவெளி இருக்கும் ரைட்டா இப்போ நம்ம மொபைல் அப்ளிகேஷன் அந்த கிரிட் வியூ இருக்கும் இல்லையா நம்ம ஐக்கான்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐக்கானுக்கும் கரெக்டாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்பேஸ் இருக்கும் இது வந்து ஸ்பேஸ் அரௌண்ட் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா அரௌண்டில் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸ்பேஸ் பிடிவீனா ஜஸ்ட் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று இடைவெளி இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து ஸ்பேஸ் பிடிவீன் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒன்றுத்துக்கு இடையில இருக்க தவிர சுத்தி இல்லை ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இடையில மட்டும்தான் இருக்கு இதே வந்து நான் வந்து ஸ்பேஸ் அரௌண்டு வைக்கும் போது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓகே ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இடையிலையும் அதாவது ரெட்டு எல்லோ கிரீன் இது எல்லாத்துக்கும் இடையிலையும் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சில்ட்ரனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இருக்கு இப்போ ஸ்பேஸ் ஈவன்லி அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இந்த ஸ்பேஸ் ஈவன்லிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈக்குவலாக அந்த ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் அரௌண்டு உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் அரௌண்டாக இருக்கும் பட் என்னன்னா அந்த சைட் கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெஃப்ட்லையும் அந்த ரைட்லையும் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ஈவனாக இல்லை இடையில பார்த்துட்டீங்கன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கு பட் அதே பார்த்துட்டீங்கன்னா சைடில் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ இதை நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ஈவன்லின்னு கொடுக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ ஸோ அப்படி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இங்க ஃபிளக்ஸ் ஸ்டார்ட் வேல்யூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபிளக்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்படின்னா ரோ அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டு அதே மாதிரி பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒருவேளை காலம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபிளக்ஸ் ஸ்டார்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் டு பாட்டம் ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட்டா இருக்கிறது ஃபிளக்ஸ் ஸ்டார்ட் டிஃபால்ட்டா இருக்கிறது ஃபிளக்ஸ் எண்டு சென்டர் ஸ்பேஸ் பிடிவீன் ஸ்பேஸ் அரௌண்ட் ஸ்பேஸ் ஈவன்லி ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால ஒரு சில்ட்ரன் இருக்குன்னா அந்த சில்ட்ரனுடைய அலைன்மெண்ட்டை ப்ராப்பராக பண்ண முடியும் எந்த எண்டுலேருந்து நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ வந்து பாட்டமில் வேணுமா இல்லை வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டா ரைட்டு டு லெஃப்ட்டாங்கிறத என்ன பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளால வந்து ஈஸியாக அலைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ளெக்ஸ் டைரக்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் ரோ கொடுக்குறீங்களா காலம் கொடுக்குறீங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து டிபெண்ட் அப்பான் த ஃப்ளெக்ஸ் டைரக்ஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் செக்ஷனை நம்ம பார்க்குறது வந்து அலைன் ஐட்டம்ஸ் அலைன் ஐட்டம்ஸுங்கிறது வந்து ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் மாதிரியே சிமிலராக இருக்கிறது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃப்ளெக்ஸ் டைரக்ஷனை ரோவாக டிஃபால்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டை வந்து நான் சென்ட்ராக டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்துட்டீங்கன்னா சென்ட்ராக இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியில் அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர் திருப்பியும் ஒரு சென்டர் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மிட்டில் வந்துடும் இப்போ ஸோ நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டுங்கிறப்ப உங்களுக்கு மேலே மட்டும்தான் சென்ட்ராக இருக்கும் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஓகேங்களா டோட்டல் வியூவில் சென்டரில் வந்து நிற்கிது ரைட்டா அப்போது சென்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா த அலைந்த சில்ட்ரன் ஆஃப் த கண்டர் இந்த சென்டர் ஆஃப் த கண்டென்ட் கிராஸ் ஆக்சிஸ் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிராஸ் ஆக்சிஸ்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் கரெக்டாக மிடில் இருக்கிறது இப்போ அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃப்ளக்ஸ் ஸ்டார்ட் பார்க்கலாம் ஃப்ளக்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா சேம் பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த எண்டில் வந்து நிற்கிது இப்போ அடுத்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுலேயே பார்த்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் லைன் இந்த பேஸ் லைன் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கும் போது அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பெரிய ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியாது பட் சில்ட்ரனுடைய ஹைட்டு வேரி ஆகும் போது கண்டிப்பாக அந்த பேஸ் லைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஈவனாக நீங்கள் வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணணும் அதாவது பாட்டம் லேயர் மேனேஜ் பண்ணும் அப்படின்னா பேஸ் லைன் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு சைல்டுடைய ஹைட்டை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடு செகண்ட் சைல்டுடைய ஹைட்டு டூ ஹண்ட்ரடு நான் டிஃபைன் பண்ணி கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ரெட்டோடது த்ரீ ஹண்ட்ரடு எல்லோ வந்து டூ ஹண்ட்ரடு க்ரீன் வந்து ஹண்ட்ரடு இப்போ ஹைட் வேரி ஆகிருக்கு பட் பாட்டம் லேயர் பார்த்துட்டிங்க
தமிழில் ரொம்ப குவாலிட்டியாகவே நம்ம ட்ரைனிங் டெலிவரி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட் நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போகணும் இமீடியட்டாக அப்படின்னா இப்போ கரெண்டாக நம்மள்ட்ட வந்து ரியாக்டு ஆங்குலர் கோர்ஸஸ்லாம் வந்து ப்ரீமியம் கோர்ஸஸ் இருக்குது இதோடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வெளியில் வந்து சீப்பாக அவங்களுக்கு கோர்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ லைக் உடுமி அவங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுப்பாங்க பட் அதில் ரெண்டு விஷயம் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்று வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம நேட்டிவ் லாங்குவேஜில் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியாது ரெண்டாவது அவங்க அவங்க சொல்கிற இங்கிலீஷ் நம்மளுக்கு புரியாது மூணாவது பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து லிமிட்டட் கண்டென்ட் தான் இருக்கும் நம்மளுதில் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மினிமம் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் கோர்ஸஸ் தான் நம்ம பண்ணுறோம் தமிழில் வித் எல்லாமே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அப்ரோச்சில் ஸோ வேலைக்கு போகணும் இமீடியட்டாக அப்படிங்கிறவங்க அதை நீங்கள் வாங்கி ஒன் ஆர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்தில் நல்லா படிச்சுட்டு கண்டிப்பாக ஜாப் வாங்க முடியும் நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்